ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னமாஸ் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி செவன் கொஸ்டினும் சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது தேவைப்படுற ஸ்டூடெண்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ட்டி எயிட் கொஸ்டின்ஸ்லேருந்து இதில் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து சம் ரிலேஷன்ஷிப் அமாங் த த்ரீ ஐட்டம்ஸ்க்கு வந்து டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயக்ராமில் கீழே இருக்க கொஸ்டினுக்கு வந்து எது ஆப்டாக இருக்கும்ன்றத செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி எயித்து கொஸ்டினில் ஃபுட்டு கேர்டு ஸ்பூன் அப்படின்னு இருக்குது ஃபுட் ஐட்டமில் வந்து கேர்டு வரும் தயிர் வந்து ஃபுட்டில் வரும் ஆனால் ஸ்பூன் வந்து தனி அது வந்து ஒரு வெசலில் வந்துடும் இல்லையா ஸோ வந்து ஃபுட்டில் கேர்டு எடுத்துக்கலாம் ஸ்பூன் மட்டும் தனியாக இருக்கும் இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஸோ செகண்ட் டயக்ராம் தான் கரெக்ட் டயக்ராம் அடுத்து பாருங்கள் ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஆட்டம்ஸ்குள்ள தான் ப்ரோட்டான்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கரெக்டான டைக்ராம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆட்டம்ஸ் அதுக்குள்ளே ப்ரோட்டான்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அடுத்து பேர்ட்ஸ் இன்செக்ட் மேமல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே தனித்தனி தொகுதியை சேர்ந்தது ஸோ மூணுமே வந்து தனித்தனி சர்க்கிளில் தான் ட்ரா பண்ணும் அதுதான் அதோட கரெக்டான ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம் டூ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் ஆஃப் அ டைஸ் ஆர் ஷோன் பிலோ ஐடென்டிஃபை த நம்பர் அட் த பாட்டம் வென் த டாப் இஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு டைஸை வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷனில் வச்சு இங்கே ஃபோட்டோ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த த்ரீ இங்கே இருக்கும்போது அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன வரும் அப்படின்றத உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இது என்ன பண்ணுங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காமனாக எந்த நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் முதல்ல இங்கேயும் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் சிக்ஸ் இருக்கா அப்போ சிக்ஸ் வச்சு முதல்ல நம்பர்ஸ் எழுதுங்க எப்படி எழுதணும்னா ஒரே ஆர்டர் ஒன்று இது வந்து இந்த ஆர்டரில் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா இவங்க ஒன்று ரெண்டுமே கிளாக் வைஸில் எழுதுங்க இல்லை ரெண்டுமே ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இல்லைங்க ஒரே டைரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி எழுதுங்க இப்போ சிக்ஸுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்து ஃபைவ் வருது அடுத்து இங்கே வந்து ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டைஸில் அடுத்ததில் பாருங்கள் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க த்ரீக்கு அப்புறம் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஈக்குவலண்ட்டாக கிடைக்கிறதுல அவங்க தான் கண்டிப்பாக அவங்களோட ஆப்போசிட் சைட்ஸாக இருப்பாங்க அதாவது ஃபைவோட ஆப்போசிட் சைட் வந்து கண்டிப்பாக த்ரீ தான் ஆப்போசிட் சைட் ஆஃப் ஃபோர் வந்து கண்டிப்பாக ஒன் தான் அப்போ சிக்ஸுக்கு எப்படி மேம் அப்படின்னா சிக்ஸ்ன்ற நம்பருக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா ஒரு டைஸ்ன்னும் போது அதில் மொத்தம் எத்தனை நம்பர் தான் இருக்கும் ஆறு வரைக்கும் தான் அதில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் இல்லையா இதில் நமக்கு இங்கே என்னெல்லாம் மேட்ச் ஆயிடுச்சு ஃபைவும் த்ரீயும் ஆப்போசிட் சைட் ஒன்னும் ஃபோரும் ஆப்போசிட் சைட்னு மேட்ச் ஆயிடுச்சு சப்போஸ் சிக்ஸுக்கு கேட்டாங்கன்னா இது வரைக்கும் மேப் ஆகாத நம்பர் டூ தான் அதோட ஆப்போசிட் சைடில் வரும் ஆனால் இப்போ நம்மளுக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க த்ரீயோட ஆப்போசிட் சைட் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ த்ரீக்கு ஆப்போசிட்டில் கண்டிப்பாக ஃபைவ் தான் வரும் அதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க இஃப் தி இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட் ஏ டு இசட் ஆர் ரிட்டன் இன் ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் வந்து ஆல்பபெட்ஸ் எழுதிக்க சொல்லிட்டாங்க நம்ம முதல்ல இசட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இசட் ஒய் எக்ஸ் டபிள்யூ அப்படின்னு ஏ வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் எழுதிட்டு அவங்களுக்கு வந்து நம்பர் போட்டிருக்கோம் வாட் இஸ் த தேர்ட் லெட்டர் டு த ரைட் ஆஃப் த ஃபிஃப்டீன்த் லெட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் உங்களோட ஹேண்ட் வச்சு பாருங்க இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்டும் இந்த சைடு உங்களோட ரைட் ஹேண்டும் இருக்கும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருந்து முதல்ல ஃபிஃப்டீன்த் லெட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லெட்டர் வந்து எல் கிடைக்குது இந்த எல்ன்ற லெட்டருக்கு ரைட் சைடில் தேர்ட் லெட்டர் யாருன்னு கேட்குறாங்க இந்த எல்லோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் தேர்ட் லெட்டர் வந்து இது ஃபஸ்ட் லெட்டர் இது செகண்ட் லெட்டர் இது தேர்ட் லெட்டர் ஃபை தான் தேர்ட் லெட்டராக கிடைக்குது அப்போ ஐ தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இஃப் த இஃப் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இஸ் ஃப்ரைடே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டுடேன்னு எடுத்துக்கலாம் இது கண்டிப்பாக நாளைக்கு வந்து டுமாரோ அடுத்த நாள் தான் வந்து டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இதுதான் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இந்த டே ஆஃப்டர் டுமாரோ வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃப்ரைடேன்னு சொல்லிட்டாங்க டே ஆஃப்டர் டுமாரோ ஃப்ரைடேவா இருந்தால் வாட் இஸ் த டே டூ டேஸ் பிஃபோர் எஸ்டர்டே எஸ்டர்டேக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன டே இருந்திருக்கும்னு கேட்குறாங்க இது உங்களோட எஸ்டர்டே இதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி இருந்த டே என்னது இதுதான் உங்களுடைய கேள்வி இது டுடே இது டுமாரோ இது டே ஆஃப்டர் டுமாரோ இது எஸ்டர்டே ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஃப்ரைடேனா இது கண்டிப்பாக தேர்ஸ்டேவாக இருந்திருக்கும் அப்போ இன்னைக்கு கண்டிப்பாக வெனஸ்டே அதுக்கு முன்னாடி டெஃபினட்டாக டியூஸ்டேவாக இருந்திருக்கும் இந்த
6 7 bags வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரோல் அரேஞ்ச் பண்ண போறோம். உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க அரேஞ்ச்மென்ட் பாருங்க. Black and yellow are next to the middle bag னு சொல்லிருக்காங்க. இதல மிடில் பாக் யாரனா இவங்க தான் மிடில் பாக் இந்த பக்கம் மூணு இந்த பக்கம் மூணு விட்டுட்டா இதுதான் மிடில் பாக். மிடில் பாக்ல ஒரு பக்கம் ब्लैकோ இன்னொரு பக்கம் yellowவும் வச்சிருக்காங்கனு சொல்லிருக்காங்க. சோ இது ब्लैक இது yellow னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்து பாருங்க green and red are neither at the extremes nor in the middle. green உம் red உம் வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்லயும் இல்ல இந்த மிடில்லயும் இல்லன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப கண்டிப்பா இந்த டூலயும் இந்த சிக்ஸ் லயும் தான் கிரீனும் ரெட்டும் இருந்திருக்கு அப்ப இங்க கிரீன் எழுதிக்கோங்க இங்க ரெட்னு எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க நோ பேக்ஸ் அட் த ரைட் ஆஃப் த பிங்க் பேக் பிங்க் பேக்குக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பேகே இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப பிங்க் வந்து கண்டிப்பா இந்த கடைசியில இருந்திருக்கும் அப்பதான் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பேகே வராது நோ பேக் அட் த லெப்ட் ஆஃப் ப்ளூ ப்ளூ கலர் பேகோட லெப்ட் சைட்ல பேகே இல்லைன்னு சொன்னா அது கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருந்திருக்கும் அதுக்கு ரைட் சைட்ல தான் பேக்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க இதான் கொடுத்துருக்காங்க இதுல போர்த் பிளேஸ் மட்டும் நம்ம இன்னும் ஃபில் பண்ணல நமக்கு கொடுத்துருந்த ஏழு கலர்ல நம்ம இன்னும் எதை எழுதலன்னு பாருங்க பிளாக் ப்ளூ ரெட் எல்லோ பிங்க் இதுல நம்ம ஒயிட் தான் இன்னும் எழுதல ஒயிட் கலர்ன்றத இங்க மென்ஷன் ஆகல பாருங்க அப்ப கண்டிப்பா நடுவுல வந்து ஒயிட் பேக் தான் இருந்திருக்கும்ன்றத மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப ஆன்சர் பாக்கலாம் தி பேக் இன் த மிடில் மிடில் இருந்தது என்ன பேக்னு கேக்குறாங்க ஒயிட் சோ ஒயிட் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு அடுத்து பாருங்க த பேக் கெப்ட் பிப்த் டு த லெப்ட் லெப்ட்ல இருந்து பிப்த் பிளேஸ்ல என்ன இருந்ததுன்னு கேக்குறாங்க இதான் லெப்ட் சைட்ல இருந்து ஃபிஃப்த் பிளேஸில் பார்த்தா எல்லோ கலர் இருக்கு எல்லோ தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபிஃப்டி செவன்த் கொஸ்டினும் அதே கொஸ்டின் தான் அதை செகண்ட் பேக் ஃப்ரம் த ரைட் சைட் கேட்டிருக்காங்க ரைட் சைட்ல இருந்து செகண்ட் பேக் இதான் உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் ஹேண்ட் இதான் உங்களோட லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட்ல இருந்து ரெண்டாவது பேக் யாருன்னு கேட்குறாங்க ரெட் கலர் பேக் தான் செகண்ட் பிளேஸ்ல இருந்துச்சு அப்போ ரெட் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அதான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஏ டென்னிஸ் சாம்பியன் ஹேட் ஓன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மேட்சஸ் ஹீ பிளேட் அவர் விளையாடினதுல நைன்டி பர்சன்டேஜ் மேட்ச் வந்து அவர் வந்து வின் பண்ணியிருக்காரு If he has lost 25 matches, மொத்தமாக அவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்சஸ் வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஹி ஹேட் ஓன் ஸோ ஃபார் எவ்வளோ மேட்ச் வந்து அவர் வந்து ஓன் பண்ணியிருக்காரு வின் பண்ணியிருக்காருன்னு கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அவர் வின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக டென் பர்சன்டேஜ் வந்து அவர் அந்த கேம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க லாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் இந்த டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது தான் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்சஸ் ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்சஸில் தான் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு லாஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ நம்ம சொல்லலாம் 10% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதாவது டென் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் அவர் விளையாடின டோட்டல் மேட்ச் அதை நம்ம எக்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் எக்ஸ்ன்றது அவர் விளையாடின மொத்த மேட்ச் அதில் டென் பர்சன்டேஜ் தான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்சஸ் அதுதான் ஒரு தோத்திருக்க மேட்ச் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே இருக்கு இங்கே ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒன் பை டென்னு இருக்குது அங்கே போனால் டென் பை ஒன் ஆகும் அப்போ மொத்தமாக அவர் விளையாண்ட மேட்சஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மேட்சஸ் அவர் விளையாண்டிருக்காரு எக்ஸ்ன்றது டோட்டல் தான் இப்போ அவர் வந்து எத்தனை கேம் வின் பண்ணியிருக்காருன்றது தான் கேட்குறாங்க அவர் விளையாண்டது மொத்தமாக டூ ஃபிஃப்டி மேட்சஸ் அவர் ஜெயிச்சது நைன்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஏன்னா அது தான் அவரோட வின்னிங் கவுண்ட்டு இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ அடிச்சிடலாம் இந்த ஜீரோக்கு இந்த ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அப்போ நைன் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் உங்களோட ஆன்சர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கிது இப்படியும் பண்ணலாம் இல்லை மொத்தம் டூ ஃபிஃப்டி மேட்சஸில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேட்சஸ் வந்து அவர் லூஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்ம மிச்சம் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவர் வின் பண்ணியிருப்பார் அப்படியும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அவர் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்